ఫ్రెండ్స్ నన్ను చాలాసార్లు కామెంటేషన్లో చాలామంది అడుగుతున్నారు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి వీటి వల్ల మనకు ఏమైనా యూజ్ ఉందా అని అయితే ఈరోజు నేను మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి ఇంకా అలాగే ఇందులో మనకు చాలా యూజ్ అయ్యే ఒక ఫిఫ్టీన్ సెట్టింగ్స్ గురించి కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అందుకోసం మీరు ఈ వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంతవరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నార్మల్గా చాలా మందికి అంటే చాలా తక్కువ మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి అని ఎందుకంటే మన మొబైల్లో డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ కనిపించదు ఎంతవరకు అయితే మనం మాన్యువల్గా దీన్ని యాక్టివేట్ చేస్తామో అప్పుడే మనకు ఈ ఆప్షన్ అనేది కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది నార్మల్గా ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి అని మనం ముందుగా తెలుసుకుందాం డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏం లేదు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి మనం గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతున్న యాప్స్ ఇంకా మన మొబైల్లో ఎంత ర్యామ్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఇంకా అలాగే మనం ఏదైనా సరే మొబైల్ని కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసి డిటెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఇందులో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి అంతేకాకుండా థర్డ్ పార్టీ రోమ్స్ని కూడా మనం ఇదే డెవలపర్ ఆప్షన్స్ని యూజ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్ని అప్గ్రేడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా యాప్స్ అనేవి స్లోగా ఓపెన్ అవుతుంటే వాటిని కూడా చాలా స్పీడ్గా ఓపెన్ అయ్యే విధంగా ఇందులో మనకు సెట్టింగ్స్ అయితే ఉంటాయి ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే డెవలపర్ ఆప్షన్ అనేది ఒక డెవలపర్ కోసం ఇంకా అలాగే అడ్వాన్స్డ్ యూజర్స్ కోసం వీళ్ళు క్రియేట్ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు డెవలపర్ అంటే ఎవరు ఇంకా అలాగే అడ్వాన్స్డ్ యూజర్ అంటే ఎవరు అని డెవలపర్ అంటే ఎవరో కాదు ఒక యాప్ని ఇంకా అలాగే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళను డెవలపర్స్ అంటారు ఇంకా అలాగే అడ్వాన్స్డ్ యూజర్స్ అంటే మనమే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ గురించి కాస్త ఐడియా ఉండి ఎప్పుడు మనం వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడే మనం ఒక అడ్వాన్స్డ్ యూజర్గా మారిపోయినట్టు అనమాట ఈ విధంగా మనకు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి అయితే ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీన్ సెట్టింగ్స్ గురించి చెప్తాను సో అందుకోసం మీరు ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి నేను మొబైల్ స్క్రీన్లో క్లియర్గా ప్రతి సెట్టింగ్ గురించి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫిఫ్టీన్ సెట్టింగ్స్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి అంతకంటే ముందు మన మొబైల్లో సెట్టింగ్స్లో ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ని ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం అందుకోసం ముఖ్యంగా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత అబౌట్ ఫోన్ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో బిల్డ్ నెంబర్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ బిల్డ్ నెంబర్ మీద కనుక మీరు ఒక సెవెన్ టైమ్స్ కనుక ట్యాప్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసినట్లయితే మీకు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అనే ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాగా కనిపించడం జరుగుతుంది మీ సెట్టింగ్స్లో ఒకవేళ మీ మొబైల్లో ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ కనిపించకపోతే మీరు బిల్డ్ నెంబర్ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత కూడా కనిపించకపోతే మీరు బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సెట్టింగ్స్లో సో దాని మీద క్లిక్ చేసినా కానివ్వండి మీకు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అనే ఫీచర్ ఎక్స్ట్రాగా కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది ఇది బై డిఫాల్ట్ మనకు ఆఫ్ అయి వస్తుంది ముందుగా మీరు ఈ ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ సెట్టింగ్స్ ఏంటి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది తెలుసుకుందాం అయితే ఇందులో నేను మొట్టమొదటిగా చెప్పబోయే సెట్టింగ్ వచ్చేసి స్టే అవేక్ నార్మల్గా మీరు కనుక ఈ ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మన మొబైల్ స్క్రీన్లో ఉండే లైటింగ్ అనేది ఆఫ్ కాదు ఎప్పుడు మనకు అలానే ఉంటుంది సో ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మీ మొబైల్ యొక్క డిస్ప్లే ఆఫ్ కాకుండా అలానే ఉండాలి అనుకుంటే మీరు ఈ స్టే అవేక్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా నెక్స్ట్ అలాగే నేను చెప్పబోయే ఫీచర్ వచ్చేసి ఓఈఎం అన్లాకింగ్ సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దీని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్లాక్ నార్మల్గా ఈ ఫీచర్ని యూజ్ చేసే మీరు మీ మొబైల్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా అలాగే థర్డ్ పార్టీ రోమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఈ ఓఈఎం అన్లాకింగ్ అనే ఫీచర్ మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది థర్డ్ పార్టీ రోమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మీ మొబైల్లో ఈ ఓఈఎం అన్లాక్ అనే ఫీచర్ని ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ అలాగే నేను చెప్పబోయే ఫీచర్ వచ్చేసి రన్నింగ్ సర్వీసెస్ సో చాలా మందికి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది మన మొబైల్లో యాప్స్ అనేవి ర్యామ్ని ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాయని సో అలాంటప్పుడు మీరు డెవలపర్ ఆప్షన్స్లో రన్నింగ్ సర్వీసెస్ మీద కనుక ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఏ అప్లికేషన్ ఎంత ర్యామ్ ని ఎంత ఎంబీని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా
సో నార్మల్గా ఈ ఫీచర్ చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది సో దీన్ని కనుక మీరు ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే ఎప్పుడైనా సరే మీరు మూవీస్ కానివ్వండి లేకుంటే ఏదైనా సరే వీడియో సాంగ్ డౌన్లోడ్ పెట్టినప్పుడు ఒక వైఫై కనెక్ట్ అయి ఉన్నారనుకోండి సో సడన్గా వైఫై యొక్క సిగ్నల్ అనేది తగ్గిపోయి పడిపోయింది అనుకోండి సో అటువంటి టైంలో ఇది ఆటోమేటిక్గా మన మొబైల్ డేటా అనేది ఆన్ అయ్యి సో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆ డౌన్లోడింగ్ స్పీడ్ అనేది తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది సో మీరు వైఫై ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే మధ్య మధ్యలో నెట్ అనేది స్లోగా వస్తుంది వైఫై నుంచి అనుకున్న వాళ్ళు మీ మొబైల్లో డేటా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకు డేటాని వైఫైని ఈక్వల్గా పెడుతుంది అనమాట సో అటువంటప్పుడు మీకు ఈ ఆప్షన్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ ఇది ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో దీన్ని కనుక మీరు ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీడియా ట్రాన్స్ఫర్ ఫోటో కానీ పిక్చర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫోటో కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక యూఎస్బి కేబుల్తో సిస్టమ్కి కానివ్వండి ల్యాప్టాప్కి కానివ్వండి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సో అది ఎందుకు సో ఛార్జ్ ఓన్లీ ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఛార్జ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం సిస్టమ్ నుంచి ఓన్లీ ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఛార్జింగ్ వరకే మనకు యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఏదైనా సరే ఫైల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ ఎంటీపీ మీద ట్యాప్ చేసినట్లయితే ఫైల్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు యూఎస్బి కేబుల్ త్రూ సో ఇలాగ మీకు ఈ యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి షో టచెస్ సో మీరు కనుక దీన్ని ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే మీ మొబైల్ స్క్రీన్ మీద ఒక బబుల్ టైప్లో ఇక్కడ మీరే చూడొచ్చు ఒక బబుల్ టైప్లో కనిపిస్తుంది సో మీరు ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తారో ఇది ఒక టచ్చెస్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మీరు ఎక్కడెక్కడ టచ్ చేస్తున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే సో ఇది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ అలాగే షో పాయింటర్ లొకేషన్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో దీన్ని కనుక మీరు ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే చాలా క్లియర్గా మీరు ఎక్కడెక్కడైతే టచ్ చేస్తున్నారో ఆ లొకేషన్ పాయింట్ వైజ్గా పాయింటర్ వైజ్గా మనకు ఈ విధంగా కనిపించడం అయితే జరుగుతుంది సో దీన్ని కూడా మీరు ఎనేబుల్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫోర్స్ ఆర్టీఎల్ లేఅవుట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దీన్ని కనుక మీరు ఎనేబుల్ చేసినట్లయితే మీరు ఒకవేళ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో యూజ్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీకు ఈ ఫోర్స్ ఆర్టీఎల్ లేఅవుట్ అనేది చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ కాకుండా లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కూడా చాలా మంది మొబైల్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వారికి ఈ ఫోర్స్ ఆర్టీఎల్ లేఅవుట్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ అలాగే విండోస్ యానిమేషన్ స్కేల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో దీన్ని కనుక మీరు యానిమేషన్ స్కేల్ అనేది టెన్ నెక్స్ పెట్టారనుకోండి సో మీరే చూడవచ్చు నేను టచ్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా స్లోగా మనకు ఈ విండో అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు నేను వన్ పెడతాను సో వన్ పెట్టేసి మళ్ళీ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే కాస్త స్పీడ్గా మనకు ఓపెన్ అయింది సో ఒకవేళ ఈ యాని యానిమేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దీన్ని కనుక నేను ఆఫ్ చేసా అనుకోండి సో విత్న్ సెకండ్స్లో సో చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా మనకు విండోస్ అనేది ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది సో మీరే చూడవచ్చు సో నేను టెన్లో పెట్టి ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఎంత స్లోగా ఓపెన్ అవుతుందో విండో యానిమేషన్ అనేది అదే ఒకసారి ఆఫ్ చేస్తాను సో ఆఫ్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తాను సో చాలా స్పీడ్గా మనకు ఇది రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది ఒక విండో యానిమేషన్ సో మన విండోస్ అనేవి యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ చాలా స్పీడ్గా ఉండడానికి మనకి ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది ఇంకా అలాగే ట్రాన్సిషన్ యానిమేషన్ స్కేల్ సో ఇది ఎందుకంటే యాప్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా స్లోగా ఓపెన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అటువంటప్పుడు మీరు యాప్స్ని మీ స్పీడ్గా యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ట్రాన్సిషన్ యానిమేషన్ స్కేల్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది సో దీన్ని కూడా మీరు తగ్గించి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు యాప్స్ అనేవి చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయ్యే విధంగా ఇది మనకు యూజ్ అవుతుంది సేమ్ అలాగే మనకు యానిమేటర్ డ్యూయేషన్ స్కేల్ ఇది కూడా మనం తగ్గించి పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా మనకు మొబైల్ అయితే ఆపరేట్ కావడం జరుగుతుంది ఈ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీ మొబైల్ యొక్క స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఈ మూడు సెట్టింగ్స్ కనుక మీరు ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా స్పీడ్గా మనకు వర్క్ అయ్యే విధంగా చేసుకోవచ్చు మనమే ఇంకా నెక్స్ట్ అలాగే నేను చెప్పబోయే సెట్టింగ్ వచ్చేసి చాలామంది గేమింగ్ లవర్స్ ఉంటారు హెవీ హెవీ గేమ్స్ అనేవి ఆడుతుంటారు మంచి యానిమేషన్స్తో గేమ్స్ అనేవి ఆడుతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మీరు ఎనేబుల్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎం ఎంఎస్ఏఏ అనే ఈ ఆప్షన్ని కనుక ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్లయితే గేమ్స్లో ఎటువంటి ల్యాగ్స్ ఉండవు ఇంకా అలాగే మొబైల్ స్లోగా అయితే ఉండదు మీ గేమ్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది సో మీరు గేమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఆడేవాళ్ళు
అవన్నీ ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్స్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా నేను చెప్పబోయే ఒక సెట్టింగ్ వచ్చేసి మోక్ లొకేషన్ యాప్ సో ఇందు దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక ఫేక్ లొకేషన్ ని కూడా ఇక్కడ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మీకు ఎప్పుడు చాలా సార్లు చాలా విధాలుగా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందించాలని అనుకుంటున్నాను డెవలపర్ ఆప్షన్స్ గురించి సో ఈ వీడియో మాత్రం మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివ